Dazen Selection What's so good it's a brand new day karibu sana Dazen Selection leo tuko na exclusive interview na chali ambaye sasa hivi anatingisha sana airwaves za Tanzania Singeliman alifanya performance kubwa sana mtwara kwenye msimu wa Tigo Fiesta 2019 na aliondoka na kijiji chote jamaa anaitwa Major Kunta you already know time it is tunaenda paka mwisho of the end kuja kukusanua kuhusiana na maujanja mengine kibao sema leo nimekusanya maswali kadhaa ambayo wanaulizwa watu mtaani kuhusiana na muziki wa singeli upcoming artist wa singeli walipungua sasa hivi tunaye Major Kunta state brother mambo vipi dapo sana uko sawa yeah niko poa kabisa unajua mtu akiwa nasikiliza ngoma yako ulivomwimbia mama anajua like we ni mkubwa sana labda mishemishe za kitani ni kweli ulikutana na mamu na nini na historia au sio is it kwamba eji imeenda kivile au bado youth tano mimi ni kinki sana ni dogo sana nimezaliwa mwaka 1999 kwa ndo kwanza na miaka 20 yani nani mbio miaka 20 nimetimiza juzi Okay, tuna historia inaonyesha kwamba umetoka maisha fulani vya uswailini. That's why umeza kwa Fordi au Singeli. Tumeona video pia umetupitisha kwenye mitaa kibao, miguu ya kuku, vichwa vya kuku na nini na nini. Tugea historia yako kidogo. Unajua so many guys wanajua nyimbo yako kuliko wewe. Okay. Historia yangu mimi ni, 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 ni mtoto wa kwanza kwa upande wa babangu na watupo watatu wa kiume wawili na wa kike mmoja na pia ni mtoto wa tatu kwa upande wa mamangu tupo watano wa kike wanne mwanaume ni mmoja na pia mimi kwa upande wangu ni, ni mtoto wa Kiswahili naweza nikasema nimekulia uswalini nimezaliwa uswalini na ni maisha yangu official ni uswalini na nime, nime kwa upande wa wa, wa kimaisha nimekulia sana kwenye masuala ya kidini dini kwa ni Muislam na nime nilikuwa na nasoma chuo moja naitwa Baitul Muqaddas au Nur Rahman na Babul Hanswa na pia nilikuwa ni mwalimu pale kwa upande wa sauti nilikuwa naimba kaswida nilikuwa naitikia na pia nilikuwa na tinga nilikuwa mayuli pia so kati siku zilikuwa na zidi kwenda mpaka leo nikawa msingelia na nimepitia kwenye masuala ya mpira kwenye kituo kimoja cha Jaki pale Mbagara inaitwa Mbaga kama mnatambulika kama Mbagara Market kwa Kisongo na mimi ni mtoto wa Kisongo ya mimi ni babangu mkubwa jamali so hayo ndo maisha yangu kwa fupi hebu tuambie nini kama wewe ulikuwa ni mtu wa dini sana maula ma kuingia kwenye muziki wa singeli labda kumwimbia mtu na nini huwa inakuwa ni tap kidogo. Ulianzaje kuipenda singeli? Kwa nini singe kuwa rap ama reggae? Uh, unajua mwanzo nilikuwa nilikuwa naimba tu kaswida na nilikuwa sina issue za singeli. Lakini unajua ni mziki mwepesi kuja kwangu kwa sababu ndo mziki ambao unanizunguka kila siku. Kwa sababu niko na maanisha niko uswahilini. Kwa ni mziki ambao ndo unazunguka sana pale kuliko trap, kuliko reggae, kuliko bongo fever. Kwa mbona mziki ambao nikilala na usikia, nikiamka na usikia, nikisikika kidogo na usikia. Yaani hivyo ni kwamba ndo mziki ambao kwa unazunguka sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hata si wenyewe kwamba ukiacha tu maswara ya chuo, nikawa nikiwa tu na marafiki zangu katika maisha ya kawaida tunafunga funga muziki nini tuna enjoy. Kwa kwa kufunga funga muziki kwa tunakuwa tunashika maiki pale tunazingua zingua nini kwa katika wale watu ambao walikuwa nashika maiki kuzingua kwa sababu nilikuwa tu ni mimi maiki nishaizoea kwa sababu nilikuwa naishika chuo kwenye mashuhuri kwa nikawa nashika maiki na zingua zingua lakini ile toni ambayo nilikuwa nayo kwenye 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 kasida ndo hiyo hiyo nikawa naitumia kwenye singeli nikawa natamka tu wale maneno ya kisingeli lakini ikawa ni tofauti kidogo toni zile jinsi ya utamkaji wale maneno kwa ikaenda watu kumbe mimi nikaona na zingua zingua kumbe marafiki zangu wakawa wanaipenda kile ninachokifanya kwa kanaambia mwanangu inabidi uimbe yeah okay mambo ime, ime, imeenda sana ulikaa chini ukaiandika ama ilikuwa ni freestyle ana mambo niliandika kwa sababu mziki wangu wote ni mziki ambao wanauanda kwamba baada ya kuambiwa niimbe wa mwanangu imba imba unaweza kwa pale ikanipelekea na imba nikaona kwa nini siandike nyimbo zangu mimi mwenyewe kwa sababu nilikuwa naandika kasida mwanzo kwa hiyo nikaa naandika nyimbo ambazo tofauti na kasida nikaa naandika 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 na pia hata mamu alikuwa mamu mamu ilikuwa ni mama nilikuwa namwambia mama basi na o mama o mama ndo nilikuwa naimba hivyo lakini baada kukaa na mtu wangu nikawa namwimbia kwa jina lake kumwimbia sasa kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Biki akaniambia mwanangu oh aibu bwana mnimbie mpenzi wangu mpenzi wake anaitwa Mariamu akaniambia bwana wewe mmwimbie bwana bebi wangu kwa tukao tukikaa hivi akiwepo tukiwa tunafanya mazoezi yeye yupo kwa ana kuwa naimba afu nikiona imba ile ile mama na kwa namchomekea na mwimbia sasa nikimwimbia unajua ile anangu da wa oh, mwanangu na unanikosha kishenzi unajua zile kwa hiyo kaenda hivyo hivyo mwisho wa siku jamaa wangu ananiambia mwanangu hii hii mamu ni, ni kali zaidi ni 
ngoma itakuwa ni kubwa kuliko mama kwa ikabili nibadilishe vesi tu nikaimba kwa tusebe jamali kuona kusimulia visa ambavyo mamu anavifanya by the way I know yani ni kwamba alikuwa anapenda tu ile ni mtaji mpenzi wake unajua lakini kwamba ile nyimbo ilikuwa imejitoshereza kwa sababu mimi nilikuwa nimeimba niliovaa uasilia kabisa kwamba nilikuwa namwambia mama unajua kidogo mimi na mama yangu ni watu ambao yani unajua mambo ya unajua ukisha kwa mtu wa dini dini alafu wewe ukiwa kushoto kidogo inakuwa ni tatizo unajua kwa hiyo vikai imepelekea kwa tatizo kwa bibi mkubwa wangu ambaye akiona naimba imba nini singe nini kwa bibi mkubwa kawapende pende lakini ya kumshukuru Mungu kwamba bibi mkubwa alikuwa anaelewa lakini tunapokosana kidogo kutokana na mswara wa mziki ikabidi niandike ile ngoma kwa ni kaufaa ule wasilia wa ile ngoma kwamba namwambia mama kwa ikawa ni issue ambayo yupo moyoni nikawa nikiimba naimba kwa hisia tu kwamba mama hivi hivi lakini ilipokuja kwa hata kwa rafiki yangu haikuwa ngumu kwa sababu ile nyimbo tayari ishakuwa kwenye uhalisia kwa ni kabadilisha tu wale maneno kuyatoa kwenye umama nikaweka kwenye mahusiano yeah. Okay, familia ya Kiislamu na ni familia ya dini au sio swala tano. Yeah. Walianza kujua lini kwamba nyimbo yako imeenda. Mama alianza kusikia kwenye radio before video au ilikuwaje yani. Nataka ni mama alianzaje kupokea kwamba okay, mwanangu sasa hivi anaimba na amekuwa star. Ah, unajua upande 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 wa baba ndo dini imeka sana. Ni ni watu wengi sana wa dini. Lakini kwa upande wa bibi mkubwa sio sana. Kwa hiyo yani ilikuwa ni nyepesi sana kwa kwa mama kueleweka kuliko kwa baba na hata mama alivua ilivotokea kwamba akajua kwamba kwamba mwanangu ni msanii kwa sababu kabla tu kuna siku kulikuwa kuna shuri ya blo wangu ama eh, kuna blo wangu anaitwa Sarum alikuwa anaoa sasa ile siku ile blo kwa sababu alikuwa anajua tu watu wangu kuliko family yangu kwa blo akasema mdogo wangu nataka uimbe kwenye shuri yangu kwa ni shuri ambao ni ya kwetu unajua nataka uimbe kwenye shuri yangu kwa utabidi ukarekodi kwa blo ndo ndo mtu akatoa pesa yake ya kwanza kurekodi karekodi nyimbo yangu ya kwanza ambayo ikaanza kuchezwa kwenye shuri yake kwa ilipigwa pale ilifika muda ambao inabidi niimbe nilivoimba kwamba ni alike ya watu kwamba ni familia yangu ipo kwa pale ndo familia kajua kwamba meja kumbe anaimba kwa pale mzazi aina ya kutaka kuni 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 judge sana kwamba hiki ni kibaya hiki ni kizuri lakini aku yani watu wakukupea hawakukipenda kile kitu lakini walikichukulia tu ni sehemu ya, ya maisha yangu kwa baba na mama kama amekichukua tu hivyo kama kile hivyo una, una umri mdogo sana miaka 20 ni time kidogo umeanza kumachua nini kuingia kwenye game au sio niambia sababu moja hapo ya wewe sasa hivi kuipenda sasa singeli yani rasmi ni kwa sababu ngoma ime ime hit tayari ama unahisi kwamba singeli ndio same sahihi wewe kubaki ah mimi naamini fan base yangu kubwa nimetengeneza kwenye singeli ameni leo kumwambia mtu meja atakwambia ah yule anaimba singeli sasa sitaki kuchanganya maandishi kwamba naamini singeli ndo mziki wangu na singeli ndo sehemu ambayo imenikuza na imenifanya mpaka nikafika hapa kwa hiyo naweza nikasema kwamba singeli ndo kila kitu na pia ni hapo sipata ni kivipi yani lakini una una, una kwa comfortable sana ukiimba singeli kuliko nyimbo nyingine ba ndo maana nikakwambia naamini kwamba singeli ndo si ndo mziki ambao nao mimi kwa hiyo kwamba naamini nikiimba singeli ndo mziki ambao utanikuza na pia kinapoonifanya nizidi kuamini kwamba na uwezo nikafika na nitafika kwamba jinsi tunavyoona mashabiki wanavyonipokea na pia kuwa wa kwanza kuleta hii testi hii ambayo nayo na kufanya mziki naamini singeli watu wengi waliifanya lakini naamini hawakuifikisha kama hapa nilipofika mimi kwamba kuaminisha baadhi ya watu ambao hata waipende singeli kusema kwamba singeli kumbe ina uwezo kaimbo hivi yeah. mtwara tulikuwa na ukiwa na manfongo na wasowiso ulikutanaje na watu wawili na mtwara no shoro ni shoro Ah um, mtwala kwa sababu wote tulipokea kazi kama kama artist tukapokea kazi ya kuperform fiesta na kila mtu akaipokea kivi yake lakini tulivyokutana kwenye show kwa sababu tunafahamiana tukawa pamoja. Kwa tuseme kabla ya show ya mtwala wewe na manfongo na nani na na show ya mwamba mlikuwa mjakutana kabisa. Uh, kabla ya show atukukutana ila tulikutania kwenye show kwamba tuli tulipanda tuli, tuli wote ndege pamoja na maanisha kwamba ni show unajua kwamba utukianza kuanzia uwanja wa ndege mpaka tunafika hiyo ni show moja yani kwamba wote tu ni same kwa ndio mara ya kwanza kabisa wewe na na na, na show mwamba kuwa same moja kubadilishana mawazo na nini 
ma yeah yeah ni sehemu ya kwanza kwa sababu tulikutana haja kwenye kikao cha basata lakini natukwai kukata kuongea ila tulikutana hivi na tunakutana sana lakini tu sisi kwa aina tujai kukaa hivi tukaongea kwamba hivi hivi ano ila ile ni sehemu ya kwanza ambayo tulipata muda mrefu tukachanganua kwa tuseme management yako ni ipi kwa sababu ngoma imeenda sana na watu wanaamini kuna mtu ameinvest kupeleka ngoma media kwenye TV sasa hivi tunaisikia unapata platform kama Fiesta yes unapata muda kurekodi na nini au ni washikaji wa kitatu na wanakusanya nguvu wana kupush Ah uh, mamu kama mamu mamu imetengenezwa kitaa. Yaani mamu ndo imefanya mpaka nikapata management. Um, kwa nguvu kubwa ilikuwa ni yao um, na marafiki zangu, familia kwa sababu mamangu mimi nilikuwa yuko lazi hata nimwambia mama mama na njaa asinipe pesa lakini nikimwambia mama na shida yake asiche pesa niende kwenye interview watanipa. Kwa yaani nguvu kubwa ya mamu imetokana na uswailini. Marafiki zangu, baza zangu ndo waletengeneza mamu mpaka kawa mamu. Kwa management yangu bado sitafanya na ngoma yote mpaka sasa. Na management yako iko ikoje? Ni inaitwaje sasa hivi? Management yangu mimi ni maker the gang ambao maker the gang inajumlisha wote kama meja punta. Pia ni boss wangu ni G maker na manager ni wasoiso. Kwa ukizungumzia maker the gang nakutanisha watu watatu baina ya G maker ambaye anasimama kama ni bosi na wasoiso ambaye anasimama kama manager na meja ambaye anasimama kama artist. Okay, hofu ikoje sasa kuja kuachia ku release ngoma nyingine kwa sababu hii inakupa inakutengenezea mazingira kwamba guys zaro washa kuelewa kitaa, au sio eh? Na wanategemea kusikiliza next after mamu nini unakuja nacho na nini. Inakupa hofu hiyo? I know, haikuwa iko nepa hofu kwa sababu nakumbuka nyuma nilishafanya ngoma kali zaidi ya mamu. Na nilishafanya ngoma mpaka nikaambiwa uwezi kuimba tena ngoma kama hii. Lakini cha kushangaza au na kitu ambacho naamini Mungu ni mkubwa na kichwa ni cha kwangu nikafanya ngoma kubwa kuliko ile nikafanya ngoma inaitwa alo ilikuwa ni kubwa kuliko Mario Mario ilikuwa ni kubwa sana ikaambiwa kwamba siwezi kufanya ngoma zaidi ya Mario nikaipindua ikaja ika, ikawa alo na alo ikawa kubwa nikaambiwa baba hapo uwezi kutoa ngoma yoyote ambayo ikawa kubwa kuliko alo lakini Mungu ni mkubwa na Mungu amtupi mja wake na amfichi ya hapo imeingia mamu na mamu imeshika. Kwao naamini nina ngoma nyingi ambazo zinaanza kuifanya hata mimi mwenyewe nikichungulia kwenye kapu langu naona kuna ngoma kali kuliko mamu. Yeah. Tuambie sasa hizi ngoma za zamani ambazo zilifanya vizuri wewe unasema zimekuwa ni kubwa. Si atukupata nafasi ya kuzisikiliza pengine. Una, unaweza kuzifanya release pia sasa hii? Ja naweza. Ja okay. Na labda tu ni kombe po baby saman nilifo kutendeka nyuma loko sasilion na kivipi jivishe jombe lesion kosa sio kosa kutenda noni kisilang mweza kosha fanya kwa poyo yo mapens kupenda ndo swala ikanitatiza kishens tena nikawafala na loyo mapens Okay so hii ina inakuchukua muda gani kuandika track moja kwa sababu msemo unayotumia ni akitani sana alafu una ile lafudhi fulani kama waiba tu arabu hivi lakini si tu arabu halisi yani singeli mta maneno yao uko tapia ukiwa unataka kuandika kwamba bana next time na sasa nataka kuandika project yangu mpya unakaa una review vitu vile vitatu ama historia tu ya mtaa inatosha kufanya uandike ngoma yani actual mimi naweza nikakaa hata mwezi nisiandike nyimbo hata mwaka nisiandike nyimbo Beni mziki wangu na utengeneza ni sehemu ya maisha yangu. Waganda tengenezaga vitu vili nakumbuka bro wangu ambaye ni wa maisha ajibu alishaka kuniambia kitu kimoja kwamba ajibu ndo mtu ambaye ndo yani ndo ndo familia yangu kubwa. Ni mtu ambaye ananishauri sana vitu vingi. Alishaka kuniambia kitu kimoja ambacho hata mimi leo nakinanirudia kila ninavyojitahidi kukaa kuandika. Ainiambia kwamba unapohitaji kuandika nyimbo, hebu jaribu kuchukua mziki wako, chukua stress changanya na mziki ila usichukue mziki kwa changanya na stress. Yaani chukua stress, alafu zitie kwenye mziki wako. Una uwezo kuzizungumzia zikawa ni, ni kitu kikubwa baadaye kwa sababu stress ni kitu ambacho kiko live. Kwa sababu stress ambazo nazo mimi leo nimeachwa, kuna mtu mwingine kaachwa na mwingine kaachwa na mwingine kaachwa hivyo. Lakini nikichukua nikichukua mziki nikichanganya na stress kwamba naotoa mziki na otia kwenye stress zangu mimi za maisha na kuwa na haribu. Kwa kile kitu ndo ninacho mimi kwamba naamini nitakapokuwa na stress na au na hisia na feeling na kitu fulani kwamba naamini sasa hizi ni meja sasa hizi maisha yangu ni sio mazuri. Kwa ni kwamba sasa hizi naweza kuelezea vizuri maisha. Kwa na nachukua yale maisha yalivyo na changanya kwenye mziki wangu sasa. Kwa nikichanganya napata kile kitu ambacho kiko live. So nikae eti leo nikae eti sasa hizi ah, meja inabidi niandike nyimbo nitoke tu nikaandike nyimbo ndo niumeze kichwa no. Mimi wanakaa ninapopata feeling ndo na nashika peni. Okay. 
Tuambie wasanii wa Singeli wana tabia kubaniana kama wasanii wengine na ulishaikujaribu kuomba msaada kwa wasanii wengine wa Singeli ukagonga mwamba. Ah kwa maana yangu mimi namshukuru Mungu cha kwanza nilishai kuomba watu msaada na pia sikwai kuomba. Sikwai kuomba watu wengi sana msaada lakini watu ambao nilishai kuomba msaada na shukuru Mungu alinisaidia na alini post kwa ule uwezo wao kwamba ndi kitu ambacho tulichokuwa na kiomba blow ni support ni post na wakani post yeah. faida kidogo at least labda tangu umetoa maamu nini umeanza kuingia kwenye mainstream radio zote zina support umepiga piga mipunga nini familia sasa hivi fresh okay. yeah familia kwa upande wa family iko sawa ingawa si hivyo kwa sababu bado hatujafikia yale malengo ambayo tunahitaji au kipato ambacho tunahitaji tukipate ila hiki iki kidogo ambacho tunachokipata familia inatambua yeah. project nyingine mzee tuambie ila kwaje utafuta bonendo kama ulivyo wa Bongo Flava mtu ana EP ana album nene sije kuona album ya Singele ushasikia album ya Singele as kwa hiyo kusikia ila naamini mimi nitakuwa kwanza katika history ya Singele okay yani kutengeneza album ya Singele ya kwa sababu ni watu ambao tume tuna hicho kitu kipo katika katika bongo zetu kwamba tunaamini sisi tutakuwa kwanza kwa sababu si napenda kila siku tufanye kitu cha kwanza unajua hata wale wa mwanzo wa koloni wametengeneza maboma yale leo tunawakumbuka kila tukizungumzia historia ya ya Wajerumani kuna watu tunawakumbuka kona si naamini ipo siku watu wakizungumzia historia ya Singeli watanikumbuka okay. na kwenye kutengeneza album ama nyimbo yote ya Singeli wasanii wa Singeli wako kibao yeah. yupi ambaye ukimsikiliza una feel kwamba na huyu bro bana anahitaji mimi naye kufanya naye project ni msaga msaga somo kwa sababu ni mtu ambaye anajua mziki wa Singeli unahitaji nini na ukichunguza okay, kuna watu ambao yeye wamemkuta kwenye game na wamepotea kwamba yeye ndo aliyoanzisha huo muziki lakini mpaka leo ni msanii mkubwa na bado ana hit na ana ngoma kae na zinafanya vizuri kwao yeye ni msanii ambaye anajua anajua afanye kitu gani ili watu wapokee kwa ni mtu ambaye naamini alikifanya naye kazi sitakuwa kubwa zaidi uswahili ni kuna mambo mengi sana jambo gani ambalo linakuboa sana uswahili na kama msanii sasa hivi mkubwa unaweza kuongea na kwenye kamera pale millions of people wakasikia kwamba uswahili ni jambo gani kwa vijana linakuwa tatizo sana tatizo kwa sisi vijana ni ni, kuto, ni kutu kuelewa yani upeo wetu wa kuelewa ni mdogo simaanishi kwamba upeo ni mdogo kwamba watu waona akili au vipi you know upeo yani kimaisha unajua kwamba sometime unapofika stage kwamba lazima tutambue kwamba huyu sasa hivi amefika sehemu fulani yani huko ni kujitambua kwamba tulikuwa naye ni rafiki yetu lakini kwa sasa kuna kitu fulani amefika. Kwa kuna vitu vingi anakuwa anabanwa au kwa sasa hivi you know, ni simu nyingi ambazo huwa anapigiwa au anakuwa yuko busy sana na kazi au anakuwa yuko busy sana studio. Kwa ule muda ambao wakuwa kwa na sisi au kuwa kama mwanzo au kuishi kama sisi au kuishi hapa tunapoishi sisi ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sasa kwa sababu anatazamwa na watu wengi na pia watu wakubwa wanamwangalia. Kwa ni sehemu ya kubadilisha maisha kwa sasa. Kwa unapomwangalia tutambue kwamba sasa hivi ndugu yetu amefika sehemu fulani. Tusiona ule eti kwa sababu sasa hivi kwamba imani kwamba sasa hivi ametuacha, sasa hivi yuko sehemu fulani, sasa hivi hawezi kutukumbuka sisi. Hicho ni kitu ambacho kipo. Sehemu ya kubadilisha maisha ni sehemu ya muziki na sehemu ya maisha pia. Hiyo ina, ina sound kama umewavimbia sana watu kitani. Kwa hiyo na apology. Yaani una, unaoma kama radhi fulani kwamba wanangu mimi sio nikani mtani sio kwamba nimechange. Japo nimepata kidogo lakini siwezi kukaa hapa labda kwa sababu ya level. I know haikuwa kutokea hicho kitu na mpaka sasa haijai kutokea na mimi haiwezi kupita wiki bila kuwa mtani kwangu haijai kutokea hicho kitu na nikiwa mtani kwangu mimi anacheza mpaka cha ndimu hivi hivi na jina langu meja watu wanajaa uwanjani wanazunguka meja huyu meja meja anacheza cha ndimu sijali ni maisha ambayo nimekulia kwa nikifika om wanangu anahitaji nicheze cha ndimu na vua nguo na vaa jezi na ingewa njana anacheza mpira haijalishi jina langu ila na 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 na, na, na tengeneza kile ambacho marafiki zangu wanacho waendelee kuwa nacho iko ila kuna baadhi ya watu wanakuwa sometime wanashindwa kukielewa kwamba unaweza kupotea wiki wiki mbili hujatokea unakuwa uko bize kwamba una mambo mengi unajua huku show huku hivi huku hivi huku hivi unakuwa unashindwa kupata muda hata kwenda mtaani kuna watu wanaona mwanangu wa wiki ya pili mshikaji hajatokea huyu kwa anaona ndio mshikaji katutenga nini au sasa hivi ndio unajua zile lakini haikuwahi kutokea ila nasemea kwa sababu kuna maneno ambayo tayari watu wanayaongea na hiyo issue iko yani kwamba hata watu waliopita hiyo issue shaye kutokea kwa kwa upande wangu mimi sitaki ijeni nitokee hivyo ya kwa wanangu waelewe kwamba hata nikitokea sijatokea mwezi miezi miwili sitatokea wiki siku mbili siku tatu waelewe kwamba nimezungukwa ya busy tu ya kazi tuseme mahusiano yako na yenyewe ya Kiswahili yani ya uswazi manzi yako ni uswahili 
Ya yeah, manzi wangu mimi nausoeleni lakini <laughs> sio siku iseba hiyo. Sio siku hizo ngumu. Lakini upo comfortable ipo kitaa pale pale. Ah no, haiko kitaa. Yaani ni ni usoeleni na pia si usoeleni pia kwa sababu sasa hivi na kasinza. Okay. okay, kwa hiyo yeye anatoka manzi yako anatoka kitaa anakuja hivi au mnaishi naye pia? Ah no, ni mimi naishi peke yangu na yeye peke yake. Okay. Bana shukrani sana kwa kuja Dazen Selection na we wish all the best. Yeah, okay. Yeah, me naweza nikasema na washukuru sana Dazen. Na pia Dazen ni sehemu ya maisha yangu kwa sababu Dazen ni bro wangu mkubwa sana na ambaye ana support na ananiambia vitu vingi. Na ndio maana ukiwa kwa wao wanaonifuatilia ukichunguza zaidi ya wiki nzima nyuma mimi nabadilisha t-shirt tu za Dazen. Ya nazo nyingi yani kwa maana badilisha tu yani najisikia leo ni vai leo ni vai mtu ambaye namwapreciate sana brother okay.